Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 sites internet préférés pour télécharger des photos libres de droit et gratuitement. Alors ça va être des contenus que vous allez pouvoir réutiliser très simplement et très facilement pour la création de sites internet, de vidéos YouTube, de flyers ou tout autre contenu par exemple sur les réseaux sociaux. Nous voici sur le premier site que je vais vous présenter, il s'agit de unsplash.com. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une barre de recherche ici et vous avez plusieurs propositions pour voir un peu la qualité des images. Vous avez également plusieurs catégories en haut, mais nous ce qui va nous intéresser c'est clairement la recherche. Donc, on va faire deux recherches, alors une classique, on va mettre juste une musique. Donc vous voyez, vous avez plein d'images dans différents formats euh, que vous pouvez scroller et récupérer. A savoir aussi que c'est important que en haut ici, vous avez le choix de la licence. Donc je vous conseillerais plutôt de mettre gratuite parce que Unsplash Plus, ça va être le service euh, payant pour acheter des photos. Et vous pouvez également choisir l'orientation si vous souhaitez que ce soit plutôt des photos en paysage ou en portrait. Donc je vais laisser que ça comme ça, et par exemple j'aime bien cette photo, je clique dessus et vous pouvez voir ici qu'il y a télécharger gratuitement. Et vous pouvez également faire le choix de la taille en fonction du fichier dont vous avez besoin et de la qualité d'image que vous souhaitez. Prenons un deuxième exemple, on peut taper par exemple espace de travail, un mot clé un peu plus complexe. Là, on a également des suggestions de synonymes, bureau, espace de bureau, travail, etc. Donc ça peut être pas mal pour être un peu plus créatif. Pour ce qui est des droits d'utilisation de l'ensemble des contenus sur Unsplash, alors comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez les télécharger et les utiliser gratuitement, que ce soit pour des projets commerciaux ou non commerciaux, c'est-à-dire pour votre entreprise ou des projets personnels. Et vous n'êtes pas, pas obligé de mentionner ou de créditer l'auteur des contenus que vous pourrez récupérer sur le site, même si, comme c'est marqué, c'est fortement apprécié. Il y a seulement deux choses que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de revendre directement les photos en les téléchargeant. Et le deuxième élément que vous n'avez pas le droit de faire, c'est cette idée de créer une copie du site en téléchargeant l'ensemble des images pour les remettre sur votre site et proposer le même service. Passons à notre deuxième site, ici il s'agit de Pixabay, à peu près le même système, hein, comme vous pouvez le voir, images libre de droit et gratuites à télécharger. A la différence qu'ici, c'est que c'est un site beaucoup plus complet, où vous aurez des photos, des illustrations, même des euh, fichiers sous forme de vecteurs. Nous on va rester sur cette idée d'image, mais c'est un site moi, que j'utilise pour beaucoup d'autres contenus. On va refaire les mêmes recherches, alors on avait fait quoi On avait fait musique. Donc voilà, un autre système, des résultats différents comme vous pouvez le voir. On trouve des photos, mais également des photos avec euh, transparence. Vous avez également euh, ici le choix pour euh, l'orientation, horizontale ou verticale, la taille de l'image, si jamais vous avez besoin de quelque chose de très précis. Également les couleurs, alors ça va être euh, des tons. Alors si par exemple je choisis bleu, normalement on va avoir cette image là. Vous voyez, on a plutôt des images sur un ton bleu, ce qui est plutôt pratique euh, si vous avez déjà, vous, une charte graphique sur un site, sur un flyer ou sur l'un de vos projets. Pour ce qui est des droits d'utilisation de l'ensemble des contenus sur Pixabay, donc on va retrouver les mêmes choses. Vous avez le droit de télécharger gratuitement les contenus, de les réutiliser pour vos projets euh, sans avoir besoin de mentionner l'auteur, même si c'est fortement apprécié. Et là, vous pourrez aussi également modifier, adapter le contenu pour euh, vos travaux que vous allez réaliser. Pour ce qui est des choses que vous n'avez pas le droit de faire, alors même chose que sur Unsplash, vous ne pourrez pas donc télécharger les photos pour les revendre. Si jamais sur certaines photos il y a des logos ou des marques qui sont utilisées, vous ne pourrez pas les réutiliser par exemple pour la production de produits ou en publicité. Vous ne pourrez pas non plus utiliser, euh, ça paraît assez logique, mais les photos avec des visages de personnes dans des contenus qui pourraient être immoraux ou illégaux. Et enfin, on ne faut pas non plus, alors c'est une notion un peu difficile à comprendre, euh, ne pas utiliser le contenu que vous allez télécharger et récupérer de façon trompeuse. Passons maintenant au troisième site, il s'agit de pexel.com. Donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même format que les deux précédents qu'on a pu voir. A savoir qu'ici, vous avez des photos et des vidéos. Donc euh, voilà, des belles photos également. On peut faire les mêmes recherches avec une musique. Toujours pareil, dans les filtres, vous avez la possibilité d'avoir l'orientation. Ici, vous avez la petite spécialité avec carré, ce qui peut être très cool pour Instagram. Les tailles d'image. Et après, pareil, cette notion de code couleur, si vous, vous avez déjà une charte graphique. Donc, je peux cliquer dessus et ensuite les télécharger euh, dans le format que je souhaite ou également les modifier directement dans Canva si vous l'utilisez. Et on va faire notre deuxième petit test qui était avec espace euh, de travail, je crois. Là aussi, on retrouve bien des photos. Et encore une fois, si vous êtes assez observateur, vous verrez que ce n'est pas les mêmes photos. Donc, c'est trois banques d'images avec des contenus différents, ce qui peut être très sympa quand vous faites des recherches. Pour ce qui est des droits d'utilisation, on va voir quelque chose de très similaire à Pixabay. Donc vous pouvez là aussi télécharger les photos et les vidéos gratuitement. 
il n'y a aucune attribution qui est requise, donc vous pouvez les utiliser sans mentionner l'auteur du contenu. Et vous pouvez bien sûr modifier les photos et les vidéos en fonction de ce que vous avez besoin pour votre travail. Pour ce qui est des choses que vous n'avez pas le droit de faire, alors comme on l'a vu juste avant, les contenus avec un visage où on reconnaît facilement une personne, on ne peut pas l'utiliser pour quelque chose qui pourrait donner une mauvaise image de cette personne. On n'a pas le droit également de vendre les copies de ce qu'on peut télécharger, comme on l'a vu aussi. Aucune personne ou aucune marque, si jamais sur une des photos, vous pouvez voir un logo par exemple d'un Mac ou d'un autre appareil, vous ne pourrez pas l'utiliser pour un format publicitaire, sauf si bien sûr vous êtes amené à le modifier et donc on ne serait plus amené à reconnaître ou voir directement la marque. Et bien sûr, vous ne pourrez pas réutiliser ces contenus sur d'autres plateformes ou pour générer des fonds d'écran sur d'autres plateformes. Passons maintenant à Burst, donc qui est une propriété de Shopify, comme vous pouvez le voir. Ici, ça va être le même principe. Petite variante, c'est qu'ici, les recherches, vous devrez les faire en anglais et pas en français. Donc, on peut le faire. Hop, musique. Et vous avez également des photos. Euh, voilà, je peux cliquer sur celle-là, par exemple, que je trouve sympa. Vous pouvez la télécharger en haute ou en basse résolution et vous avez également des variantes assez proches ou de la même, issues de la même collection. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez directement la licence ici que vous pourrez consulter. Ce qui va être très pratique aussi sur ce site, c'est que vous allez avoir aussi des collections d'images en fonction de différentes catégories, ce qui va permettre de classer toutes les images qui sont disponibles sur le site. Par exemple, ici, on peut aller sur Home Office qui va se rapprocher de espace de travail comme on peut le voir et donc là bah voilà vous avez plein de photos que vous pouvez là aussi télécharger et utiliser gratuitement pour ce qui est des droits d'utilisation des images alors je vous invite à cliquer sur celle qui vous plaît et ensuite d'aller bien vérifier dans le licence ici qui est bien cette mention car sur d'autres photos il y a d'autres formes de licence mais globalement si vous votre utilisation c'est et votre volonté c'est de télécharger la photo euh, ou le contenu et de le réutiliser sur un flyer sur un site internet, il y aura toujours cette idée que vous pourrez le télécharger euh, gratuitement, que vous pourrez donc euh, réutiliser comme vous le souhaitez. Et le cinquième site que je voulais vous présenter, ça s'appelle Kaboom Peak. Là aussi, il faudra faire vos recherches en anglais. Même principe, vous avez une large bibliothèque avec des photos de qualité qui sont également très sympas, comme vous pouvez le voir. On peut taper musique comme on l'a vu depuis le début. Et là, vous avez beaucoup d'images. Vous pouvez faire le choix entre des orientations bah, plutôt verticales ou horizontales, la teinte de couleur. Et ce qui est assez cool avec ce site, c'est que, bah, comme vous pouvez le voir, c'est classé souvent par même modèle. Donc ici, on a la même personne avec différentes photos, ce qui peut être plutôt pas mal pour l'utilisation de création de sites Internet. où On va avoir le même visage qui va pouvoir être réutilisé sur euh, plusieurs pages, par exemple. Pour ce qui est des droits d'utilisation, ça va être la même chose. Vous pouvez donc télécharger et utiliser les photos euh, gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de créditer la personne et les auteurs. Et vous pouvez donc modifier, euh, comme vous le souhaitez, les images que vous allez récupérer. Pour ce que vous n'avez pas le droit de faire, bah, comme on l'a vu sur les autres sites, vous n'avez pas le droit de vendre directement la photo si vous ne l'avez pas significativement modifiée. Vous ne pouvez pas donc utiliser euh, les images pour recréer un site euh, similaire. Si jamais il y a des marques qui sont visibles sur certaines photos, il ne faut pas donner cette impression que euh, la marque valide votre contenu. C'est-à-dire que si vous, euh, vous faites un site ou quelque chose comme ça et que vous utilisez une photo avec par exemple un ordinateur euh, MacBook, il ne faut pas donner cette impression que Apple a validé votre produit à travers la photo et le contexte que vous allez utiliser derrière. Et bien sûr, euh, s'il y a des visages, comme on l'a vu euh, juste avant, avec la jeune fille et son casque, il ne faut pas donner une image négative de cette personne. Enfin, pour terminer, je voulais vous présenter un petit bonus. Alors ici, il s'agit du site undesign.learn.uno. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs catégories. Ici, on est dans photo pour rester dans le thème de la vidéo. Et vous avez une collection de plusieurs sites internet qui vont être là aussi souvent libres de droit avec cette possibilité de les télécharger gratuitement. On peut retrouver certains qu'on a déjà vus comme Pexel, Pixabay, Unsplash et bien d'autres. Donc ça peut être aussi très cool d'aller visiter le site. Il y a également d'autres contenus. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a directement le contenu de la NASA. Donc si vous voulez des photos de l'espace, certaines doivent être utilisables pour vos projets de manière gratuite et libre de droit. Et vous avez même, bah, comme on peut le voir ici, des images dans le domaine public. Donc c'est un petit site très cool. Euh, comme vous le verrez, il y a aussi pour tout ce qui est vidéo, 
pour ce qui est mock-up, etc., etc. Donc je vous recommande d'aller faire un petit tour dessus. Voilà, c'est tout pour les 5 sites que je voulais vous présenter. Alors c'était essentiellement axé sur les photos, mais je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur la partie par exemple vidéo, sur des icônes, sur des designs ou sur des illustrations de sites également que j'utilise. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et enfin, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre.